来人，将这胆大包天的女官拖下去，杖责二十。不过是按照吩咐办事，有什么错呢？公主金枝玉叶，骄纵跋扈，谁敢招惹、啊？是她运气不好。吕少府，这是本月的采买账册，请您核对。吕少府，吕少府，您这是要去哪儿？那就只有一个办法。什么办法？以彼之道，还施彼身。无事。端端的，怎么被打成这样了？阿月，去倒杯姜来。诺。不过是些许小伤，不足挂齿。二十磅，这男人都受不了的。这个公主呀，实在是任性妄为，连王后宠爱的女官都不放在眼里。是浩兰逾越本分，得罪公主，傻孩子。他是什么样的人，你能不清楚吗？自从浩兰入宫以来，王后一直器重非常。你本来是可以重为王上宠妃的，可如今，却成了任人鱼肉的奴婢，这叫器重？你明明对他忠心耿耿，尽心尽力，他却纵容公主把你打成这样，这叫器重？浩兰呢？他如此对你，你真的一点都不怨吗？舒侯父。浩兰从无此心，请勿妄自揣测。啊，如此细腻的小手，却要干奴婢的活，叫人看了，真是心痛。这顿板子能让你彻底的清醒。有些人是不值得效忠的。舒侯府，好了，好好养伤吧。什么时候想清楚了，再来找我。丞相。王孙就要被处斩了，连公主去求情都被挡架，此事恐怕无力回天了。王上就不该轻信那个女人。秦君为了王孙退兵十里，就说明了他的价值。王上一怒把那个王孙给杀了，只怕是后患无穷啊。吕少府，你就一点都不心急吗？我将预备向王上谏言。谏言？我要向王上建议，请刚上任的玄武将军为国出力。你是说，蜀侯父之子？是，这就是一个乳臭未干的小儿，领着虚职呢。他上了战场，能有何用啊？上兵伐谋，攻心为上。赵秦交战在即，此刻弃秦来投，让他出城迎敌，不是为了成全他，而是为了营救王孙。这如何营救？请丞相信任吕不韦，不要多问
。此次要成事，像吕不韦这样的小吏根本无足轻重，必须要丞相盖上大印。李浩然，你也太谨慎了吧！王后的手再长，也不可能伸到我这儿。不过，你今天找我来，看来是想通了。浩然不明白，我对你到底有什么作用？无风起浪，空口无凭，能轻易动摇王后的位置，却不能置她于死地。不过，有了你。众所周知的旭日宫第一女官，那就不一样了。您到底想让我干什么？王上很快就会发现，王后养着个妾，这根本就是无稽之谈。就算没有，我也要给她找出个十全十美的。而你，在王上问及这件事情的时候，你一言不发，就是帮了我的大忙。您当真如此恨她？当年，他把我逼入绝境，不留一丝生机，那种痛，无以言喻，至死不忘。而你，是愿做陪葬的蝼蚁，还是浴火的凤凰？我，事成之后，我助你青云直上。不再作奴，不再作弊。机会稍纵即逝，就算你不想，别人也是会想的。如果我照做了，您事后反悔呢？我是那种言而无信的人吗？口说无凭。您让我如何信任？你要什么凭证？我要一检承诺。将来事成，您违背诺言，我就拿着这个凭证到王上面前告你一状。李浩然，你把我当傻子了？莫非是王后派你来，故意诓我的话？原本没有字据，信物也可。可惜了，我冒险前来，您却不信。既然如此，我们还有什么合作的意义？告辞。等等。这个玉佩，我从不离身，给你做个信物，以表寸心。不过，你要是临阵倒戈，我也有办法收拾你。放心吧，浩然一定不会辜负您的嘱托。不过，不过什么？玄武将军上了战场，王后必定下手。他还太过年轻。还需您多加提点，别让我们策划了一场功亏一篑。这个自然。看来我得密信一封，给客儿送过去。撤！撤！撤！撤！撤！撤！发现了这个，明枪易躲，暗箭难防，小心身边之患，盼我儿早归。带下去，诺。母亲说，赵王起了疑心，让我趁出征机会先投秦国，他随后就会逃出赵国，想方设法与我相聚。如今夜深人静，趁赵军未曾发觉，请将军速速启程。回赵氏母亲夙愿，一切计划正在进行，就怎会无故反秦？说。
是谁派你来的？我也知道，瞒不住将军。蜀侯父收买薛若宫女官，被王后发现，向赵王告发。如今受到监视，辗转才将密信送出。事发突然，他怕你不信，特嘱我以子玉佩为凭。不错，这是我母亲从不离身的玉佩。她如今陷入险境，我更不能离开。将军，一旦天亮了，赵王派来的信使就会到达军营，您就走不了了。为今之计，您只有到了秦国，劝他们早日发兵，才能救出蜀侯府。事不我待，请将军早下决心。什么？蜀侯父的儿子临阵叛逃，千真万确。前线派来报信的使者就在宫门外，夏雪抢先一步打听了消息，赶回来报知公主。逃得好，他这一逃，蜀侯父可就全完了。一个通敌反叛的罪名，定会让他死无葬身之地。公主，夏雪觉得很奇怪，此刻前程无量，为何要逃跑？况且蜀侯父尚在宫中，蜀侯父对母亲恨之入骨，一直图谋不轨。而李浩然早有接近之意，但他主动投诚会引起怀疑。见我那二十板子，引蜀侯父主动上门来找他，好一出苦肉计呀、啊！公主，利用蜀侯父迫不及待扳倒母亲的恨意。反制他们母子通敌叛国，母亲和王孙的一切麻烦迎刃而解。好毒辣的计策！看来，李浩然又在母亲面前立下大功了。公主，此女心机颇深，若是任由她继续嚣张，恐怕王后会越发喜欢她。那将来再想，螳螂作势欲扑，竟不知黄雀在后。真可笑！替我送一份礼物给蜀侯父。礼物？现在？马上。不过，是以李浩然的名义。贱人！贱人！贱人！贱人！哼！哎呀，寡人如此看重这母子二人啊啊，竟然敢背叛寡人！人心叵测，可恶！该杀！父王何必如此生气？那蜀侯父尚在宫中，总能问个清楚明白。寡人。报。皇上，卫兵们赶到的时候，蜀侯父已经不见了。嗯？跑了？是啊，卫兵们前去捉拿，早已人去楼空。赶赶紧去追呀、啊！赶紧把他们追回来。是谁通德峰报的信？奴已经审过他宫里的宫女，都是王后身边的李女官今天派人过去送了一篮水果。水果？什么水果？是一篮新鲜的蜜桃。蜜桃？蜜桃？桃？桃？李浩然，竟然是你给这个贱人通的风报的信。王上，浩然万万不敢。王上。听闻那日李女官被杖责二十，蜀侯父曾亲去探望，送去疗伤药。哦，对，还有黄金，听到了吧？嗯，你们俩早就有勾结。李浩然啊，李浩然，你断断想不到，从前为了让蜀侯父安心的举动，今日却变成了你的罪证。李女官，母亲对你如此厚爱，你怎能出卖赵国？公主，浩然是真正的赵国人。为何要替秦国人卖命？钱能通神呀，说不准是蜀侯父许了你什么，才让你投桃报李。否则，除了出卖赵国，你身上又有什么别的价值，能让蜀侯父另眼相待的？你敢说出母亲让你除掉蜀侯父吗？又又无言以对了吧？拿下。
。王上，浩然是我身边的人，我有失察之过。你说寡人有多喜欢他？竟然是秦国的细作。嗯，王上说的是李浩然还是蜀侯父啊？嗯，父王，您现在应该放了王孙一人。放他？凭什么？父王真是气糊涂了。您想想，那蜀侯父是秦国细作，却一心想要杀死一人，这看似矛盾，实则内涵乾坤。您可别忘了。秦国还有一位非常受宠的王孙子熙，说不准这蜀侯父是王孙子熙的爪牙，想要一举杀死一人。这一人死了，对于王孙子熙是好事，对于咱们赵国，大概未必吧。哎，你是说有人要让赵国卷入秦国的立嗣之争？父王圣明。太险恶了啊！竟然。敢把寡人玩弄于股掌之中吗？哼，非千刀万剐不足以解心头之恨。父王，既然您什么都明白了，那更应该放了无辜的人呀。这秦王孙不能杀呀，他是寡人手中的筹码嘛。来人，在。哎呀，没听见公主说吗？啊，放放了秦王孙，诺。一人，你回来啦，公主。王上既然认定了我的罪名，为何突然放人？蜀侯父通敌叛国，你自然就无罪释放了。通敌？是啊，他的儿子临阵叛赵，投奔秦国，就连蜀侯父本人也逃跑了。是吗？你不信？我只是比较好奇。既然蜀侯父铁了心要陷害我，为何不等事情尘埃落定以后，拿我的头颅作为礼物送给秦国的丞相呢？赵秦交战在即，战场上刀剑无眼，许是此刻贪生怕死，换了他们的计策？不，不可能。这世上最不可能的事情都发生了。李浩然，身为赵人。竟然是蜀侯父的内应，这世上还有什么不可能啊？你说什么？辛苦了，等我一下。公孙将军。哎，那个，王孙说几句话，不碍事的啊。这，哎，这什么这？来，带兄弟们喝点酒。那您可得快点，免得让人瞧见。知道了，王孙。浩然，秦王孙。我没事了。有人向蜀侯父通风报信，故意嫁祸于你。为何不向赵王说实话？要从头到尾解释。别我前年出王后，指我杀蜀侯父一事，但出卖了王后，我只怕连入狱的机会都没有，就会被当场割杀。那你又为何要救我？我们不是朋友吗？吕不韦让你来接近我，只是把你当成是一颗棋子，而你明明也知道
我接受你们的示好，也只是在观察你们。世上没有无缘无故的爱恨。秦王孙身在异乡，总有人心怀叵测。比如蜀侯府，一时不慎，便身死人生。所以秦王孙的怀疑，也是人之常情。上任逐利，吕不韦是个真正的商人，甘冒天下大险。救我归秦，可你呢？赵王要杀我，你就该躲得远远的。为何要冒死来救我？好了，秦王孙的丁香香囊被吕不韦拿走了，但是秦王孙多次出言相助，浩然始终铭记于心。你真傻。被害那么多回，还敢也真心待人？真心待人又有什么错？错的是那些践踏真心的人。你不该如此坦诚。吕不韦愿意用生命和全部身家，帮助秦王孙回到秦国。他想要的，不过是与他能力匹配的权势和地位。至于我，我想要不再被人欺，不再受人辱。我想要堂堂正正的活着，我既不偷又不抢，我有什么不可说？浩兰，浩兰，浩兰，公孙乾，哎，王孙，救浩兰，这，快去医师馆，这恐怕没有医师肯来，去找殷医师，快去，好，浩兰。是，昨天晚上多喝了两杯。公子的身体要紧。那些武将们为人粗豪，何必跟他们拼酒量？昨天晚上闹哄哄的，外面出什么事儿了？公子不在宫里，可能还不知道吧？那玄武将军刚上战场就叛逃回秦。事后王上知道呢，就派人去捉蜀侯父，结果有人跟他通风报信，让他给跑了。跑了？可不是吗？而且通风报信的那个人呀，就是我的那位好姐姐。你又干什么了？公子可冤枉我了。那李浩然在宫中风头正劲，得罪人是在所难免的。哎呀，我对天发誓，这一回与我毫无干系。公子，这么长时间过去了，你还对他念念不忘啊？曾经若不是他精心照顾我，早在父王放弃我的时候，我就已经死在郊外了。哪还来的你的夫君？可是我……好了，不用说了，我累了。来，嗯，干什么？王上有令，这女人犯了叛国罪，你们不能进去。放屁！想不想？想。满脑袋都是水，怎么能不想？王上只吩咐把人关押起来，又没说立刻宰了。她是王后身边第一女官，王后想要见她，人却没了，你们如何交代？这个，滚一边去！走。哎哎，将军，好了，将军。比屎还臭。尹医师，我和你又没有深仇大恨。你不想来，不来就好了。干嘛出口伤人？知道这是什么地方吗？权贵云集的赵国王宫。进了宫，只能说一句话：诺，主子。你可都干了些什么？我不是来做木偶的，所以你才会倒在这儿，遍体鳞伤，奄奄一息。
这里不容许反抗，不容许自以为是，不容许抬头看人。你一直昂着头，他们就会砍掉你的脑袋。医生，谢谢你。我骂你，你还谢我？我知道，你在用自己的方式表达关心，但请你赶紧离开这儿，不要再来了，免得受到连累。果然是屎，笨的没边儿。我不来。你这伤熬不过今夜。这两瓶药，红色的朱砂外敷，蓝色的药丸内服，一日两次，三日之后我再来。这赵国真是没法待了，眼看着战火就要起来，谁都不关心，君王昏庸，官员混蛋，连十犬都不如。医生，我从来不知道。原来你的性格这么火爆，皆于隐遁世俗，积子披发阳狂。不管是外面还是宫里，谁都不容易。记住，别浪费了我的好药。伤得很重，但暂时死不了。多谢。秦王孙，也请你赶快离开这儿。外敷伤口的朱砂，经过火炖，含有剧毒，不要和内服的混淆了。恕罪。下去。诺。你来。诺。做的不错。加了什么？回禀王后，是香泽。这个叫香泽，是，制作香泽的过程十分麻烦，是需要在猪之内加入天然兰草，调配好以后，只要在发尾稍稍沾上一点，不仅能够疏通头发，还能够使王后的青丝散发出沁人的香气。倒是颇有心思，这个还是李女官在时领着我们做的。婢子说错了话，求王后原谅。他是用心的。王后，吕少府求见。吕不韦，是，吕少府有要事求见王后，正在门外等候。轩，诺。吕不韦，见过王后。吕少府，有何事着急见我呢？臣得知有罪人逃跑，立刻派人四处追捕，终于在邯郸城外十里处找到了罪人。找到了？是。找到了，不交给王上，交给我。臣相信，王后会有更妥当的处置。带上来。终于还是任你宰割了，你一定很得意吧？你归国后，我待你还不够宽容吗？你故意让李浩然接近我，骗取我的玉佩，这叫宽容，这叫宽容
多么狠毒的心思！你说什么？别装腔作势！你故意让李浩南接近我，骗取我的信任，用毒气害死我的可儿！别以为你能一手遮天！我要见王生！我要见王生！我要告诉他你所有的罪行！我们母子是冤枉的，我们是冤枉的！这就是你要让我看的东西。吕不韦只是让王后知道浩兰对您是一片忠心。如果他真要出卖您的话，蜀侯父就不会成为今天的样子。一个叛乱通敌的贱妇，又有何脸面见王上？王上不会这样对我的。我要见他，我要见他，我要马上见到他。啊，是的哟。啊哈哈。过去王上怜你爱你，自然你说什么他都相信。不过现在嘛，若是你落在他的手上，你就只有千刀万剐的份了。你应该感谢我，是我先发现了你，留你个全尸吧。你想杀我，李少府，是我要杀。蜀侯父吗？不，臣在郊外围捕，谁料他却失足跌落马下而死。啊啊啊！我我，你们放开我，放开我，你们放开我，我就是变成鬼也不会放过你的，你好极了。难怪王上如此欣赏你，果真是会办事啊！谢王后。我知道，你想救李浩然，不过，认定他是叛国者的可是王上。如果王上不松口，我也无能为力。王后。好了，到此为止。诺。主人，怎么样了？真是狡猾的狐狸，到了这个关头，都不肯帮浩兰。那送桃子给蜀侯父的人到底是谁啊？不管是谁，此人很清楚的知道，浩兰不能说明接近蜀侯父的原因，也不能讲明事情的真相，必须承担通敌反叛的罪名。主人，那你刚才就应该直接把人送到王上面前定罪。此刻反叛。已经是事实。就算蜀侯父去了，他也会死盯住浩兰，抓一个垫背的。那咱们现在岂不是走到了一个死胡同？怎么走都是死啊公子府，没有王上的命令，这门不能开，请您恕罪。那你们先退下吧，别耽误了公子府说话。诺。姐姐，你还记不记得小时候，有一次我们偷跑上街，却遇到了法场行刑。回到家后，姐姐吓得病了好久呢。姐姐，王上判了你车裂。你知道的，妹妹一直怕血，连杀鸡都不敢看呢，所以明日就不去送你了。姐姐，多保重。哼，秀玉。人都有一死，早晚罢了。公子叫心思诡诈，翻脸无情
，我不得不提醒你，看清你眼前的丈夫，过于痴心。难得善终，四大林头来还逞狗血之力，不自量力。替我给他一个教训。你是不是做噩梦了？是好吗？很好的吗？你要干什么？叫我女官是什么罪名？怕什么？她已经不是宫中的女官，只是一个阶下囚。为什么？放开我！放开我！这个是宫中地牢，关押重犯的地方。什么时候成了女驴，可以寻欢作乐？宫中小吏，胆敢擅闯地牢，拿下！一日未醒醒，他就一天是你们惹不起的人。要不要我现在就跟王后汇报，说你们要动他身边的女官？来人！立刻向王上禀报，这里有两个大胆狂徒，居然敢玷污宫中女官。诺、哦，云少府，谁敢做这种缺德事？这都是公子父的嘱托，我们也是被逼无奈，还请您高抬贵手，放我们一回。知道该怎么做了，诺，明白，滚。浩兰，你笑什么？如今我身陷地牢，皇上又判我车裂，前方等待我的只有死亡一途。吕不韦。你现在来看我，是要杀我灭口吗？你说什么傻话呀！真可惜，我看不到你建功立业、名流千古，而你也得换上一个新伙伴了。不过美丽聪慧的女子不计其数，对你吕不韦来说，实在太容易了。好了，你听好了，我不要别人，只要你一个。你是天底下最了解我的人，你是我的同伴，我的知己，我
最重要的人，尊严、财富、地位、权势，我们说好了要一起去争。我不准你中途放弃。好了，你听我说，我需要你，我需要你跟我一起，我们一起去拿我们想要的一切。你刚才。若敢说你要找一个新伙伴，我就大声喊出来